Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Vicente Castellano. Es un placer compartir desde Barcelona estas sesiones con vosotros. Hoy para hablar sobre un tema que es tremendamente importante, que es la disciplina. La disciplina muchas veces se yergue como el obstáculo a batir. Hoy hablaremos de cómo evitar que saboteemos nuestro propio trading, cómo desarrollar la disciplina. Y cuando hablamos de eh, sabotear nuestro trading, eh, vaya por delante que este sabotaje tiene muchas formas distintas, pero al final todas eh, coinciden en, una misma, en, una misma, en un mismo efecto, que es que no conseguimos eh, la ansiada consistencia, es decir, es decir, nuestra curva de capital no asciende de forma consistente. ¿Y esto por qué? Esto porque hay una sola forma aunque con variaciones, pero un solo camino, una sola manera de conseguir la consistencia y muchísimas formas de no conseguirla, es decir, que ya de entrada las probabilidades están en nuestra contra. Pero es que además nuestra propia eh, humanidad, nuestra parte más humana, pues eh, se encarga de que sea, si cabe aún, un poco más complicado conseguir esta eh, consistencia porque es muy fácil, es muy fácil que nos dejemos llevar por estos... Eh, errores por esos senderos que eh, nos alejan de nuestro objetivo. De entrada, establezcamos un elemento que es eh, fundamental. Eh, el fracaso en el mundo del trading es algo mental, no es algo de tipo técnico. ¿De acuerdo? Cuando fracasamos como, como traders, y en este sentido fracasar como, trading, como trader es eh, cuando no conseguimos que la curva de capital vaya aumentando de forma consistente y sostenida en el tiempo, cuando no conseguimos la consistencia decimos que estamos fracasando como traders, eh, no es por elementos, generalmente no es por elementos de tipo técnico, no es porque nos falte información, no es porque nos falten contactos, no es porque nos falte eh, conocer algún secreto, no es tampoco muchas veces porque nuestra capacidad de análisis sea insuficiente. El fracaso es algo mental. Muchas veces... Este fracaso, obviamente, eh, cada persona pues, tendrá su propia, eh, su propia forma final de lo que es para él el fracaso, ¿eh? su propia personificación eh, a tenor de sus propios rasgos de personalidad y de rasgos de carácter. Pero este fracaso es mental. Eh, vamos a ver, cuando nosotros nos, nos enfrentamos al mercado para conseguir que nuestro capital eh, crezca, es decir, para conseguir con ánimos eh, especula especulativos incrementar nuestro, nuestro capital, lo que hacemos es ex explotar una ventaja sobre los demás participantes y es fruto de esta ventaja que los resultados son un incremento consistente de eh, nuestra cuenta. Pero... Tenemos que entender que cuando no conseguimos este objetivo no es porque hayan generalmente elementos externos a nosotros que nos lo impidan. Después de cubrir unas bases, después de cubrir ciertos elementos de tipo conceptual que son fundamentales, eh, se, nos enfrentamos al verdadero reto. Es decir, muchas veces pensamos que cuando no conseguimos el resultado que queremos pues es fruto de que a lo mejor nos faltan algún tipo de secreto sobre el mercado eh, o nos falta algún tipo de información, algún tipo de elemento misterioso. Y entonces es muy fácil caer en la trampa de ir persiguiendo eh, lugares en los que podría esconderte, esconderse esa información o esos secretos. Podemos buscarlos en otra escuela de trading, en otro sistema de trading, en otro mercado, en otro marco de representación, en algún indicador, en algún programa de software. Podemos seguir buscando y, y estos caminos que se nos ofrecen como opciones son infinitos, son eh, ilimitados. Hay siempre más cosas que no podría hacer eh, en, el, en los que podría buscar. Pero en realidad donde tenemos que buscar es dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias cabezas, porque generalmente, digo, después de haber cubierto una serie de bases conceptuales, si no conseguimos la consistencia, el obstáculo generalmente es de naturaleza mental. Es decir, podríamos hacer una analogía entendiendo que el enemigo eh, reside dentro de nosotros. Es decir, estamos luchando en contra 
de nosotros mismos. Lucha, luchamos contra nuestro propio condicionamiento. Entonces, esto es muy interesante por varios motivos. Uno es que si localizamos dónde está la fuente que genera esta dificultad, podemos hacer algo para batirla. Pero la otra cosa que hace que sea tremendamente interesante es que ganarse a uno mismo es muy difícil y los caminos para lograrlo son muy elusivos. Nuestra mente, si se está autoderrotando en el sentido de que no consigue la consistencia y para conseguirla tiene que derrotarse en el sentido de que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y hacer cosas distintas, tiene que transformarse, que transformarse bueno, es muy difícil conseguir este tipo de transformación. Pero claro, si nos damos cuenta de cuál es el origen del problema, estamos en disposición de poder hacer algo. Mientras pensemos que lo que sucede es que nos falta cierto tipo de información, nos falta cierto tipo de conocimiento, nos falta cierto tipo de secreto, entonces sí que estamos perdidos. Porque eh, hay tantos cajones que abrir en los que buscar si están allí las llaves que eh, pues bueno, podemos estar varias vidas y no haber, no haber visto ni una parte más que pequeña de, de todos estos cajones. Es decir, la, la, la solución a la falta de consistencia generalmente después de haber cubierto una, unas bases unas, hay, evidentemente hay unos elementos conceptuales que, que tienes que interiorizar eh, si a pesar de haberlos interiorizado no consigues la consistencia es probablemente eh, debido a algo que está sucediendo en tu propia mente algo de tipo mental nosotros cuando nos enfrentamos al mercado eh, para poder ser consistentes, para ganar esta consistencia, para obtener operaciones ganadoras, nosotros no nos centramos en predecir el futuro, no nos ponemos las gafas que nos permiten adivinar qué es lo que hará el mercado. Y cualquier camino que vaya dirigido a conseguir estas gafas mágicas que nos permita saber qué es lo que pasará en el mercado dentro de 5 minutos o dentro de 15 minutos o dentro de 5 días o dentro de 5 meses, es una aventura de dudosa viabilidad. En cambio, son muchas las personas que sienten la llamada de hacer este tipo de viaje. Y entonces, y ya cuando, cuando se plantean su formación y su desarrollo como traders, empiezan con el pie equivocado. Entonces el resto de pasos van, eh, van a contrapié porque intentan encontrar cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de indicador, cierto tipo de tratamiento matemático del precio, cierto tipo de software, cierto tipo de secreto, llamarlo como queráis, que se haga cargo de eh, indicarles qué es lo que hará el precio en el futuro. Entonces, si ese indicador secreto, esta información misteriosa, les dice que en el futuro el precio cotizará a un precio superior al actual, entonces... Eh, están dispuestos a comprar. Y si el indicador secreto les dice que el precio va a cotizar por debajo, entonces están dispuestos a vender. Pero esto no tiene ningún tipo de sentido si entendemos que el futuro es algo que está expresado en una probabilidad infinita. Es decir, puede tomar las formas, puede tomar infinitas formas. Actualmente el, el, la onda cuántica no ha colapsado, no, no, no sabemos lo que, va, lo que va a suceder. Pueden pasar infinitas cosas. En cambio, lo que hacemos para ganar en vez de predecir, es explotar una ventaja sobre el resto de participantes. Y esta ventaja toma una forma estadística. Esta ventaja lo que hace es decirnos, en base a una probabilidad, si en determinado momento tenemos a favor o tenemos en contra los, entre comillas, elementos. Y así, lo que hacemos, con, con, eh, lo que hacemos cuando nos disponemos a operar es encontrar aquellos momentos de desequilibrio en el mercado, 